Geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 16. Februar 2018? Neumond ist vorbei. Es hat die zunehmende Mondphase begonnen. Es eignet sich ganz gut dafür, etwas starten, beginnen, was vermehren soll. Ein Zuwachs, Wachstum, Gewinn. Aber wir sollen die täglichen kosmischen Energie auch betrachten, weil es ist nicht nur das Glück oder die Gewinn kann wachsen, sondern kann auch die Probleme wachsen. Also wichtig ist die Energiefelder einordnen. Was vermehrt sich hier? Die Gewinn oder die Chancen oder etwas, was uns stört. Deswegen ist es auch gut zum Orientieren und vor allem jede Tierkreiszeichen empfindet es auch anderes. Für eine ist Wachstum und Gewinn und vermehrt sich etwas, bei die anderen kommen mehr Probleme auf sie zu. Also es ist wichtig, da eine Klarheit zu bekommen. Und wenn wir schon bei Klarheit sind, ist heute auch wichtig, ein klärenden Gespräch zu führen, etwas klären oder etwas klar und deutlich sehen. Es handelt sich um Informationen, um Gesprächen, um Terminen oder ein Vertrag. Sonne steht nämlich in Verbindung mit Merkur in Tierkreiszeichen Wassermann. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe und nähert sich zu einer Verbindung zu Regulus. Regulus ist die königliche Stern, die Stern der Könige und Herrscher und Kaiser und Kalifen und zu Macht. Und hier wird geklärt in den kommenden Tagen die Machtverhältnisse auf unserem Planet Erde. Aber Regulus ist nicht nur die Macht und die Herrschaft, sondern Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Das ist die Herz der Löwen. Und Herz hat mit unserem Herz auch etwas zu tun. Und die Löwe ist ein Symbol für unserem Selbst. Also mal auf unserem Selbst zu achten. Und was ist geschrieben in unserem Herzen? All das, was wir mögen, was wir lieben, was uns begeistert. Und da mal ein bisschen lauschen, was ist es genau? Ein Hobby, die Berufung, die Liebe, die Familie, eine Reise oder Kunst. Und kann auch die Selbstliebe sein. Und das ist auch wichtig, in Ordnung zu bringen. Und da werden wir in den kommenden Tagen mal Gedanken machen, wenn unser Planet Erde in diese Richtung bewegt. Und spüren wir den Einfluss von Regulus. Mond hat diese zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Fischen und bewegt sich 6 Grad südlich von Planet Venus, der Liebesplanet. Und beim Mond geht es um Gefühlen. Und im Tierkreiszeichen Fischen, was zu Wasserelement gehört, handelt sich auch um Gefühlen. Also das wird sehr gefühlsvoll sein, die heutigen Tag. Und welche Einfluss bekommt Venus und Mond im Tierkreiszeichen Fischen? Einmal bestrahlt Sadal Melik. Sadal Melik heißt übersetzt der glücklichen Stern der Könige und bedeutet auch Glück, aber vermittelt noch etwas Ausdauer und Konzentration. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zum Planeten und kommt nochmal eine Verbindung vor mal Haut. Vor mal Haut ist auch eine königliche Stern, so haben die alten persischen Astronomen bestimmt etwa 3000 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Nicht nur Formalhaut, sondern Regulus ist auch eine von diesen königlichen Sternen. 
Wo man Haut bestrahlt, die Mondbewegung, auch Venus, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, das ist die Maul des Fischen, und bringt Glück. Wo mal Haut ist eine von den Glückssternen. Dann kommt mal noch eine Begegnung mit Deneb Adige. Deneb Adige ist ein weiß leuchtenden Stern in Sternbild Schwan und wird als Diamant im Himmel betrachtet und tatsächlich hat einen Einfluss auf Kunst, auf Schmuck, etwas zum Schmücken, aber auch Gewinn zu machen und hat auch einen Einfluss auf die heutigen Mondbewegung und nicht nur auf den Mond, sondern auch auf den Venus hat einen Einfluss. Vielleicht jemand bekommt gerade einen Verlobungsring aus Diamant. Skat wirkt auch auf die Mondbewegung. Skat heißt übersetzt Wunsch. Also wünsch dir was. Weil unsere Wünsche werden wahr, wenn wir daran glauben, wenn wir das nicht aufgeben, wenn wir nicht zweifeln, sondern fest davon überzeugt sind und wenn wir das als Ziel setzen. Und das sind die Einflüsse von außen und wie wird das auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Wie ein Sonnenaufgang. Natürlich auch die Sonnenaufgang ist gerade in diesem Bereich, also das erleben wir auch. Aber die Tierkreiszeichen Wassermann begleitet das weil die Sonne gerade in Tierkreiszeichen Wassermann befindet. Und das spüren sie, die Wassermanngeborenen, wie ein Aufstieg, sich mal ins Licht zu bringen, wie ein Sonnenaufgang, sich zum Präsentieren oder mal im Mittelpunkt zu stehen oder eine tolle Ausstrahlung. Und Sonne hat eine Verbindung zu Merkur, sie wirken gemeinsam heute und es handelt sich um Informationen, Gespräche, auch gute Einflüsse von außen. Das bedeutet, die Wassermanngeborenen können mit ein gute Nachricht rechnen oder ein wichtiger Vertrag unterschreiben oder ein klärenden Gespräch zu führen. Sie werden gerade auch wahrgenommen. Was noch bei Wassermanngeborenen wirkt, das ist die alte Karma, weil die absteigende Mondknoten befindet sich in der Kreiszeichen Wassermann, also haben karmischen Themen alle Menschen, die im Tierkreiszeichen Wassermann geboren sind, die Aszendent Wassermann haben oder haben die absteigende oder aufsteigende Mondknoten in Tierkreiszeichen Wassermann. Was ist diese alte Karma? Alte karmische Erinnerungen. Das sind schöne Erinnerungen, auch Talente, Fähigkeiten, wo wir Meister sind. Und gerade da kommen die Ideen bei Wassermanngeborenen, die setzen um im Beruflichen oder suchen ihren Berufung. Aber auch karmische Verbindungen und das wird natürlich auch in die Liebe Partnerschaft. Da kommt etwas hoch von alten Karma und das spüren sie selbstverständlich gerade die Wassermann geboren, aber da ist immer auch eine Lernaufgabe dabei, weil das braucht einen Ausgleich. Weil es gibt kosmischen Gesetzen, wie zum Beispiel alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Oder die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das kann auch ein Thema sein, karmischen Thema, die göttliche Gerechtigkeit. Die Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist auch wichtig wahrgenommen werden. Aber sie haben das Gefühl, da ist etwas begrenzt oder sie stellen sich noch in die Schattenseite, weil sie trauen sie nicht, sich selbst zu, im Mittelpunkt zu stehen. Sie, sie, sie ziehen sich etwas zurück. Wichtiger Thema ist noch bei den Fischen geborenen die liebe Partnerschaft. Und gerade bei Mond- und Venus-Einfluss geht es um Gefühlen, Gefühlen annehmen, Gefühlen zeigen, die Liebe leben. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Aber nicht vergessen, das Mars hat auch einen Einfluss auf dem Fischengeborenen und entsteht eine gewisse Spannung zwischen Neptun und Mars. Das sind Täuschungen, Enttäuschungen. 
Natürlich kann das mit der Vergangenheit was zu tun haben, Erinnerungen, verletzten Gefühlen oder Vorsicht. Wenn das ähm, ein Einfluss kommt von außen, das kann auch eine Täuschung sein. Aber was die Gefühle und Liebe betrifft, das kommt auch in Bewegung, kommt auch im Fluss. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen Veränderungen, Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Bei den Wiedergeborenen ist auch wichtig ein Aufstieg, beruflichen Erfolg, die Richtung äh, lenken die Wiedergeborenen gerade die Aufmerksamkeit und die Finanzen, die Werte, die Finanzen ist auch ein wichtiges Thema. Finanzen, Werte. Selbstwertgefühl, Wertschätzung ist auch Thema bei den Stiergeborenen und sie bringen das gerade in Ordnung, kommt auch im Fluss und die Stiergeborenen haben gerade Gewinnchancen, wo die Stiergeborenen vielleicht achten sollen, nichts unterschreiben, gerade wenn es um Finanzen oder Gewinn geht, weil dieser Vertrag kann später ähm, zu Missverständnissen führen oder zu Geldverlust führen, also nichts Schriftliches. Aber Gewinnchancen, damit das Geld im Fluss kommt, diese Gewinnchancen haben die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, eine Struktur, schöne Gespräche, eine gute Nachricht, klärende Gespräche, ein Termin oder ein Vertrag. Das ist sehr gut, gerade bei den Zwillingsgeborenen. Die Emotionen sind gerade durcheinander. Entweder kommen Ängste oder Zweifel oder es entsteht Missverständnisse in die Partnerschaft. Das ist möglich, aber das wird in die Tagen sich auch beruhigen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen diese schöpferische Kraft. Auch die tollen Ideen und sie werden das auch umsetzen im Beruflichen, weil sie verbessern etwas für beruflich. Wo sie Glück haben, gerade es ist nicht nur die Beruf und ihren Ideen, sondern sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und sehr emotional, sehr schön, weil das kommt alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher oder kraftlos. Was aber gut ist bei den Löwengeborenen, in eine Richtung schauen und das sind die Gespräche. Weil jetzt ist gerade möglich zu versöhnen oder etwas klären. Die Löwengeborenen haben auch karmische Themen, weil die aufsteigende Mondknoten bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Nicht nur die Löwengeborenen, sondern jede, wo Löwe Aszendent haben oder die karmischen Knoten entweder im Tierkreiszeichen Löwe oder Wassermann haben. Hier bei Tierkreiszeichen Löwe handelt es sich um neue Erfahrungen zu sammeln. Und nicht vergessen, unser Planet bewegt sich auch hier und kommt die Regulus-Einfluss. Das heißt, etwas in Ordnung zu bringen, die Platz im Leben zu finden, das Leben zu beherrschen und das Herz auch nicht vergessen, ist auch wichtig. Was ist in unserem Herzen geschrieben? Das ist immer eine Herzesangelegenheit, weil das macht uns glücklich und vor allem Herz hat astromedizinisch einen Bezug zu die Sonne. Und da kennen sich die Löwengeborenen gut aus, weil die Sonne herrscht auch über die Tierkreiszeichen Löwe. Und die Sonne strahlt was aus. Und wenn wir unserem Selbst leben, wenn wir unserem Herz achten, dann ändert sich die Ausstrahlung. Und alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Das sind die Gesetze des Universums. Und wenn wir nach diesen Gesetzen leben, können wir unserem Leben besser beherrschen. Und das ist gerade eine Aufgabe, was diese aufsteigende Mondknoten zeigt, besonders bei den Löwengeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist auch ein wichtiges Thema die Liebe Partnerschaft. Nicht, weil bei Sonnenaufgang in diesem Bereich befindet sich die Tierkreiszeichen Jungfrau Liebe Partnerschaft, sondern weil die Planet Venus und auch die Mondenergie spiegelt etwas für die Jungfraugeborenen. 
Und dieser Spiegel zeigt, schau in die Richtung. Das wird da gezeigt. Nimm das bewusst wahr, aber nicht warten, zurückziehen, sondern aktiv sein, auf anderen zuzugehen, Interesse zeigen, Gefühlen zeigen. Aber das darf nicht einseitig sein. Es muss auch etwas zurückkommen. Das ist Nehmen und Geben. Das hält alles im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen befinden sich in einer Wandlung. Eine gute Nachricht, ein klärendes Gespräch oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag trifft ein gerade bei den Wagengeborenen, auch wenn sie ein bisschen unsicher fühlen oder treffen schwer Entscheidungen. Ist wichtig auch die Richtung schauen, weil die was bei den Wagengeborenen spiegelt etwas im Leben und das sind die Veränderungen und Umbrüche, das sind die Chancen gerade. Und wie ich schon sagte, eine gute Nachricht ist unterwegs. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Themen mit Gesprächen. Das sind die Belastungen, Unklarheiten, Ungerechtigkeit. So empfinden die Skorpiongeborenen gerade die Gespräche, die Informationen. Wo aber die Skorpiongeborenen wirklich Glück haben, das sind die Emotionen, die Gefühle und in die Liebe Partnerschaft. Das verbessert sich im bestehende Partnerschaft etwas. Oder die, wo alleine sind, haben gerade Chancen, jemand kennenzulernen. Auch wenn bei den Gesprächen noch Missverständnisse da sind. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, im Kraft zu bleiben. Und achtsam sein, welche Einflüsse kommen von außen, weil jemand versucht, etwas vorzuspielen. Also die Schützengeborenen sollen die Augen offen halten und genau hinhören, welche Informationen kommen und da die Wahrheit zu erkennen. Aber eine gute Nachricht, eine gute Einfluss zu einem klärenden Gespräch zu führen und zu beruflichen Erfolg, das haben die Schützengeborenen gerade. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig auch die Wünsche, die Sehnsüchte und die Träume. Das kommt gerade in Form und es ist sehr gute Einflüsse, das zu leben, weil die Chancen sind gerade da. Besonderes in die Liebe, Partnerschaft kommt auch alles im Fluss gerade. Gewinnchancen haben die Steinbockgeborenen auch. Und sie können auch ein klärende Gespräch führen. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist natürlich allgemein, aber es besteht immer die Möglichkeit des maßgeschnitten Anfertigen berechnen. Und dann können Sie gerne zu mir wenden. Oder wenn Sie Fragen haben, was den Alltag betrifft, wie zum Beispiel, denkt er an mich, werde ich ihn sehen, bekomme ich einen Termin, soll ich die Arbeit Wechseln, bleibe ich in dieser Wohnung, kann ich dieses Haus verkaufen, wie ist es mit er erbschaftlichen Situationen und, und, und. Diese Fragen betrifft den Alltag, aber es sind auch wichtige Fragen und das können wir auch klären. Und dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Geht auch blitzschnell. Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mail schnell. Mein Honorar beträgt bei dieser Art von Beratung, Blitzberatung pro Frage oder pro Terminberechnung 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.denderasusanna.medici.com Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.